Baie welkom by Melk in jou theetijd en het is vir my weer eens een voorrecht dat jylle saam met ons keier en ons het goed gedink om hierdie maand oor al hierdie goed te praat oor die okulte, valse leringe, valse professie en dat ons net mooi sal verstaan hoe hierdie goed rechtig werk en natuurlijk ook vir kinders van die Heere wat hulle sal besef maar hulle word wel aangeval in die geestelike realium en het is een realiteit. Maar ons het een kindige ingekry om bykie meer hierover te gesels, maar ek wil hierdie tekst vers vir julle um, anhaal en dit is in Ephesians 4 vers 18 en ek lees het vir julle uit de message uit. Um, en hy gevat moes een bykie meer by, so hoe luister gauw mooi. Be prepared, you're up against far more than you can handle on your own. Take all the help you can get, so that when it's all over that you'll still be on your feet. Truth, righteousness, peace, faith and salvation are more than words. Learn how to apply them. You'll need them throughout your life. God's word is an indispensable weapon. In the same way, prayer is essential in this ongoing warfare. Pray hard and long. Pray for your brothers and sisters. Keep your eyes open. Keep each other's spirit up so that no one falls behind or drops out. Is hierdie nie fenomenal nie, Maris? Ja, dit is, dit is absoluut krachtig, en dit is ook ons nou vandag iemand gekry het, wat is specialist, is een kenner, um, in die, die, nie nie die veld van okulte nie, hy is die pastoor van Kairos gemeente in Centurion, um, Dr. Karel Foury, hy is een krachtige man van God, hy is so lief vir die Heere, hy is, het nie net, hy is een van die mense wat nooit op jou leer nie, nooit op jou studeer nie, um, baie slim man, um, maar hy het nie net kopkennis nie, hy het levenservaring ook. So, dit is vir ons so lekker om jou vandag hier by ons welkom te heen. Baie dankie, dit is ja, vir my ja. rechtig gevoerig om so met julle te wees vandag. Ja, baie welkom, dankie. Karel. Ja, baie dankie. Ons wil sommer begin en vir jou vraag dit, hoe het jy bewus geword van die geestesrealm? En vertel ons net so'n bykie van jouself. Um, ek, is, ek is gebore in vrijheid in Natal en op een vroege ouderdom het ek, het ek achtergekom dat um, daar is een ander wereld, behalwe in die, in die fysische wereld. Ongelukkig op die stadium, ons huisgezin was, of het groot geword en, en uh, hoe sal my stel, uh, uh, de mensie dat los die duivel uit en die duivel los jou uit en um, moet nie meer die duivel peter nie so op een vroege ouderdom het ek beleef dat uh, ek het verskynings gehad wat aan my verskyn het uh, amper soos daar een fliek waar die sinkie sê as die dead people en uh, Dat was ik sinds, dank je en in een. Ik kon hou ons ons het een getrek na huis en een nieuwe huis een getrek en ik die ik die woordslap kwam of niet die woordslap niet langs die woordslap kwam er was mijn kamer geweest. Ik uh, denk op dat stadium was ik graag zeven jong man geweest en elke aand so half drie drie in die aand was daar so sinkie wat langs die bed gestaan het en um, ek het onduidelik gesien, ek het naderhand uh, moes onderhandel met my klein boete om net langs my te slaap want uh, dan sien ek my miskien uitlos en ek kon, ek kon nog duidelik sien, ek kon sy blonde haare sien ek kon sy baaikie aansien ons het op die tijd, dan, jy weet as jy met komberse huisies bou en sikke type goeikies, dan slaap ons allemaal by die tv en toe stap een ou oom by my voorbij, en hy kyk vir my en glimlach vir my, en daar goed het aangehou, self toe ons getrek het later aan na die rand toe, en kem te park, het daar goed gereeld gebeur, um, en op my trek het, um, was het so erg gewees, um, ek het my woordwinkie gehad, wat langs my geslaap het, en ek het met my maal hierdie goed gepraat, en hulle het nie verstaan nie, ons het nie so groot geword nie, ons was nie in een gemeente, wat hierdie goed bespreek word nie, my broers het dit nie ervaar nie, my maal en pa het nie ervaar nie, so, um, hulle het net gedink, dit is, ek kan sê, absoluut, my verbeelding, ek maak die goeders op, ek het gesik om te slaap, ek wou nie slaap nie, so ek wou die heel dag speel, en dat ek so moeg is, en ordentlik rugby speel, en goed cricket speel, en al die goed, dat jy so moeg is in die aand, dat jy net kan slaap, dat wanneer jy goed verskyn, of met jou praat, 
um, dat dat um, jy te moeg is en um, so ek, ek dink ek het totale sla, slaap de privatie gehad op die stadie want dis, dis, dit was een werkelijkheid en in my trek toe gebeur het dat daar een verskrikkelijke groot aarige ding langs my bed gestaan het met sikke lang naas um, die, die meeste vrees wat ek nog in my hele leven beleef, ek het nog nooit soveel duisendes in vrees gehad nie en, ek, en my wink het om my bed gehaard lip en verskrikkelijk getjank en ek het na my paas eh, omgegryp, na my paas kamer toe gegaan, en my tanden het letterlijk op mekaar geklap, so kik, 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 kik. en my pa het besef, oké, okay, maar nou vir alle jare het my sien nie gejok nie, hy is iets fout, en uh, my ma het toe uh, pastoor gekontak, en ek het om gaan sien, en alle moes goeders gaan hanteer het, wat dier, dier die bloed aan gekom het, wat veroorzaak het, dat hierdie gedeelte van my, um, ons sal normaalweg praat van die oog van Hores, of die derde oog wat oop is, dat jy die goed is gesien het. Mag ek vraag, is jy die oudste? Is jy... Nee, ek is die middelkind. O, nee, ek het net gevoel, ek vraag nou my net, want baie keer kom die goed op, die oudste met die bloedlijn goed, die oudste hmm. sien, ek weet nie. Ek, uh, dat daar, um, nee, ek was, ek was die middelkind gewees, maar, um, in een deel van my opa se, se bloedlijn wat, wie se name ek gehad het, oh, ja. was daar goeders gewees het wat op die name gekoppel wees wat ja, ja. goeders getrek het ja. um, gelukkig was het toe hanteer gewees um, ek was nog steeds um, is ek nog steeds baie bewus van die geesteswereld um, en ek dink dit is dit, uh, dit is wonderlik dat die woord sê, what the enemy meant for bad God's gonna turn for good ja en dat juist, kom ons noem het, die gave van sensitiviteit in die geestdimensie, word juist nou gebruik vir een baie sterk profetische salwe. Yeah. Um, dat ik nog steeds kan aanvoel en dat ik nog steeds kan ervaar. Um, en dis, dis juist hoe ek tot bekering gekom het, is dat ek onthou, ek het, uh, ek het gaan swat op die sade met ek um, personeel bestuur, human resources gaan swat, um, ek was nie kerkganger gewees, rechtig, op die stadium nie, en, want, ding het nie vir my sin gemaakt nie, het die verskynings minder geword, ja, absoluut, na die goed gebreek is, en dit, het het minder geword, maar ek het hou, um, ek het uh, dubbelkamer gehad, want hy is deel van die AK gewees, en so aan, so, ek het my dubbelkamer gehad, en ek het een haat wakker geword, en toe sit daar so donkere figuur daar op die bed, en kyk vir my, en ek sê vir hom, ek, ek weet wie jy is, en ek weet wat jy is, en ek genoeg ken is om te weet wat en hoekom en dit, maar los my uit, dan los ek jou uit, maar as jy gaan iets doen, dan gaan ek by die heren uitkom, en dan het jy moeilikheid. En, en, Ja, dit is bykie arrogant, sal ek sê. En uh, die 12. oktober 1996 het ons hele kosthuis buiten geslaap. Ek weet nie, hoekom nie, uh, ek dink, er was een groot partijkie en allemaal het hulle kissings gebring en matras en buiten partijkie gehou en ons het allemaal daar geslaap so in een cirkel. En ek het wakker geword en ek het hierdie verskrikkelijke groot vergere gesien wat so om ons staan massief groot, en ek het, ek het die vergeer gesien, interessant, het so ponytail gehad, met so leer bankie in sy hare, maar verskrikkelijk groot, en hy, hy het amper vir my gelijk, soos amper die McLeod van Highlander, die so, ja, ja, maar so, ek, ek, ek het nog so my, gede, my kop gedink, jy, maar hier is Highlander, <laughs> en, en hy teruggekyk, en vir my geglimlag, Ja, het was sê, hy het opgetel, ek sien hom, en hy het sê teruggekyk, en ek het geweet, dit is my beskermingsengel. En dat het verskrikkelijk shame op my gekom, in my hart. Want ek gedink, eeg, ek dink nie die Heere nie, en hy is my beskermingengel, en allemaal wat hier so staan, is al die maas wat bid vir hulle kinders, waarachtig as hulle in die kos is, is met die baie bid. En, en, hy, en, hy sien ek hom, en, en ek, ek, tref, en, en dis, dis waar die woord sê, is the goodness of God that leads us to repentance. En ek sien toe hierdie vergeer, en hy kyk so vir my, met soveel deernis, nee, en, en so nou, ek weet, hy weet alles, maar alles is so geopend bloot, dat ek van kyk en ek is bewus van hom, en die volgende dag, 
is toe die zondag en my pa hulle sê, want hulle sien ek trek aan en ek strek, hulle sê, wel toe gaan jy, ek sê nie, ek gaan nou kaart toe, hulle sê, maar jy gaan nie kaart toe nie, ek sê, ek weet maar, ons gaan nou kaart toe, hy sê, wacht, ek kom saam, en, en, hier, hier stap ek in, in a Hatfield gemeente in, wat totaal anders is, hoe ons groot geword het, en, ek stap in, en daar is so salming van die heilige geest, dat ek die hele dienst net heil, en toe ek weer kyk, toe hy ook die pastoor vast, en hy begin een profiteer oor my, en hy sê, gemeente, nou met julle bid, hy het een walvis gekom, <laughs> nie, een vis nie, en ek het altyd geweet, ek is geroepen vir die bediening, maar ek het, ek het totaal weghaard, en dit is amper, you can run, but you can't hide, en ek het, ek het totaal net weghaard, en ek hou hom vast, en hy bid vir my, en wat baie interessant is, my maat vriend gehad, en sy het vir hom gesê, ek het het nie geweet, he. hy, hy um, het, het uh, belofte vir my maat ge, gemaakt, en gesê, ek sal elke zondag jou sien gaan soek by die kosshuis, en dan sal ek om kerk toe vind, en vir hy vier jaar het hy my nooit in die handen gekry, he. en terwyl ek daar so sit, my bijnaam was Party, so het, het spreek bykie boekdele, ja, en, uh, en, en, en ek bedoel, van al die kerke, van al die oomlikke, hy weet jy, ek leg rarig en alles nie, kom hy en hy herk by my, uh, pastoor Johan, en hy kom by my, hy sê, is jy Party? Ek sê, ja oom, maar ek nie geweer is, ons die pastoor nie, hy sê, ek is pastoor Johan, hmm. Ek het vir jou ma belofte gemaakt dat ek jou altyd sal kaart toe vat. En ek kyk so vir hom, hy sê, en ek het elke keer gekom en gesê, oop, jy sal my die sal gekryd. <laughs> maar hier, hier is ek nou, en hy lei my na die Heere toe, hy het my groot gedoop, um, vervulling van die Heilige Geest, alles wat daarmee saamgegaan het, rechtig gepad van innerlijke geneesing, uh, vooral na die weermacht, mens, mens hart het so hard geword, ek is nog dier die weermacht tyd ook, um, so, en, en hy het my rechtig gelei, um, ten opzichte van die pad van saligheid, en overcoming, en alles wat met my gebeur het, um, die trauma's ook daarvan, en dit het ook gelei toe, dat van die mense in die kosthuis, van my beste pelle, het toe saam begin, jy, dit was toe een rustige kosthuis dan al, <laughs> hulle, hulle het toe saam begin kerk toe gaan, ons het sel toe gegaan, en ons het begin letterlijk aan een steining kry, ten opzicht dit, en een van my beste vriende, wat uh, vroeger uh, kamermaat vir my was, was toe saam met my groot gedoop gewees, en ek was die eerste persoon um, in ons familie, wat toe groot gedoop was en kyk waar ons ons vandag, uh, so my hele familie is saam in, in ons kerk, uh, allemaal groot gedoop, ek het voorig gehad my pa groot gedoop, uh, so ten opzichte van die boonatierlijke, gebeur die boonatierlijke nog steeds, ja, mens kan het nog ervaar, selfs wanneer jy in huise ingaan, of um, ek kon daar nou die dag bel iemand my en sê vir my hulle, um, kan ek asblief kom bid by hulle huis, en ek sê, ja, wat gaan aan? Hy sê, ek sit op die bank, en ek is bezig om in die slaap te raak, en ek sê vir my vrou, skuif dit op, ek kan nie my voete recht maak op die bank ding. En sê, sê, maar ek sit nie langs jy nie. <laughs> Oopsie. En, uh, en, en dan is het, dan, uh, letterlijk is het net, dat daar, uh, baie keer legal ground is, wat op die grond is. Ons sien het self toe, um, die, die bloed, um, geroep het, waar um, Jesu sy broer doodgeslaan het, en toe sê hy, uh, jou, jou, ach, hoor my, Jesu, Kain en Abel, hoor my, Jesu, toe Kain en Abel, toe Kain en sy broer doodgeslaan het, toe sê hy, jou broer sy bloed roep nog tot vergelding, so baie kere gebeur dit, en hy sê dat daar boon natuurlijke goed is, as gevoel van um, goeders wat in die geeste mensie daar is, wat lei na um, dat dit nog roep. Een uh, voorbeeld daarvan is, dat die woord van die Heere praat van, jylle sondes en jylle ongerechtighede staan tussen my en jou. Baie keer maak ons recht met sondes is wat ons aan God doen. Die woord sê, wie sal by die berg opgaan? Hy wat skoon van hart is, is my verhouding met God, en uh, rein van hande, dit is my verhouding na my weere mens. So, 
op die aarde, dit is kom jy daar twee wet is, jy moet die Heere jou God lief met jou hele hart, jylle siel, jylle geest en verstand, maar jy moet jou naaste lief is soos jyself. So, alles het een verhouding tussen my en God, en dit is, dit is ek is ok met God, maar op die aarde is die ongerechtighede, en dit is die ongerechtighede wat ons dan so sê, is die oop deur of die legal ground wat dan gee, wat dan veroorzaak, dat daar onbeleide ongerechtighede is, waarvan ons miskien nie weet, wat in die huis plaas gevind het. Of, kan jy vir my soos een voorbeeld gee? Ek, kom ek vraag jou, want baie mense denk ek dit verwaar mense, want hulle verstaan het nie. Um, soos, want baie mense verwijs na bloedlijnvloeke, oopdere, en baie mense glo nie eerst daar. Hulle sê, as jy kind van die Heere is, um, en jy het Jesus in jou, dan kan geen duivel jou aanval nie. En ek, ek denk ons moet die, die realiteit net mooi losbreek en oopmaak, dat was het verduidelik vir die mense, want wat is die oopdeer en wat is die verskil tussen nou wat jy gesê, die sonde en die gerechtigheid, of die ongerecht? Ongerechtig, heren. So, die weesers sê, sê vir ons, die oorlog op aarde is nie die vlees en bloed nie. Die woord van die heren kom self en sê, now weapon formed against you shall prosper. So, daar gaan nog steeds wapens die in ons gesmeer wees. Anders, anders moet jy heel te maal, die weesers sê, heel te maal uithaal. Uh, Jesus sê ook, in, in hierdie leven gaan jylle moeilike tye is, maar ek het gekom, uh, want ek het vir jylle oorwinning gegeen, Lukas 10 vers 19, aan ons is die mag gegeen, ons kerp in het sange te trap, en hulle mag te breek, hulle mag niks aan ons doen nie, baring 12 vers 11, en ons het om oorwin dier die bloed van die lam, so daar is een strijd, en daar is oorwinning, ja, die woord sê, we are seated in heavy places, ek stem so, maar kom ons gaan, kom ons gaan terug naar Genesis toe, die, die woord van die Heere kom en, en sê, en God het die mens geskep, en God sê toe, let them rule, so God kan niks op aarde doen, behalwe dier iets wat fysies is nie, so, Daarom, selfs in die segeel, wanneer die Heere met, met die profeet gepraat het, toe sê, can these dry bones live? En, en, en die profeet sê toe, ja Heere, hierdie dode bene kan leef. Maar die Heere sê, maar jy moet spreek oor die bene. Dit is nie dat God spreek oor die bene. So, die enigste manier vir Satan om God terug te kry, want die, want die woord sê, en hy sê die hemel uitgegooi, en daar was geen plek vir hom meer gevind in die hemel nie. Die enigste meer vir Satan om God terug te kry, is om te keer dat jy, dat jy in die droom wat God vir jou gegee het, instap. So daarom kry ons engele en daarom kry ons demone wat nog steeds op aarde is. En die enigste recht wat Satan op jou het, is die recht wat jy om toelaat om op jou te heen. En dit is dus een sonde... Ja, ons, as, as ons gaan kyk na Galatius 5, dan praat hy die vrug van die vlees, vrug van die gees en die, en die vrug van die vlees. Maar dan, daar onder staan daar geskryf, vooral as jy van 20, vers 20 aflees, dan staan daar, en, en die wat die sonde doen, sal nie die koninkryk van God beherwe nie. Dis nie die jimmel nie, want die woord van die Heere praat van die koninkryk van God is binnen ons. So, dat sal nie, ek gaan nie die jimmel beherwe nie, ek gaan nie die koninkryk van God beherwe nie. So dit beteken, jy kan nog steeds jimmel toe gaan, maar as gevolg van die oopdere wat jy toegelaat het vir Satan aan in te kom, ons noem het tempel defying sins, ons lees laterhand in, in openbaring van die sonnes, dan sê hy, en die wie die sonnes doen, sal die tweede dood sterwe. So alles gaan oor die vrug, want daar word ge, genoem as ons dan gaan self gaan kyk na Galaties 5, dan gaan het alles oor vrug. Dit gaan nie oor die persoon wat dit, hier die sonne doen, wat nie Jesus aangeneem het nie. So alles gaan oor my vrug. En die vrug wat ek dan toepas in my leven, is dan of vrug van oorwinning, of ek gaan altyd sukkel, dat ek sekere goed is oorgaan. So dis ek om, ek, ek praat altyd van die 7 attacks, wat, of tekens, dat, dat Satan bezig is om planne te beraam, om jou plat te kry. So een van het sal wees, um, overcome with shame, en, en dit gaan wees dat, uh, want hy is die accuser of the brief, en dat hy jou altyd gaan terugvat, vir sondes wat jy voorheen gedoen het in jou leven, 
en jy kom nie vry van dit nie. So hierdie persoon het naderhand uh, victim ment- mentaliteit dat jy nooit verder kom nie. Jy denk naderhand, jy gaan my dien al die heren vijf jaar mee, jy kom nog die oor dit nie. Want hulle besef nie wat die bloed vir hulle gedoen het nie. En, en dis ook my bybel sê, he is the accuser of the bremen. So uh, hy probeer jou heel tyd in een hoop deur hou of in een mentaliteit hou. Jou brein werk, vir al jou subconscious mind, nee, werk net um, in deletions en distortions, noem ek dit. So wat dit beteken, in my brein of in my onderbewijsing is daar nie gister nie. Dat is nie gister nie, dat is nie morgen nie, dat is nie nou. So, ja, die, so die folter wat ek dan gebruik as gevolg van een oop deur, kan miskien een folter van verwerping wees. So daar gaan ek altyd allemaal hanteer volgens my folter van verwerping. Ek is nie goed genoeg die God is nie lief vir my nie, ek hou nie van wat ek sien in die speel nie, so elkeen wat met jou dan praat en met jou gaan werk, gaan word, want die woord sê, as a man think of so easy, en dis al wat die vijand nodig het, is daarom sê die woord dat ons elke gedachte gevangen moet neem, want dit beteken dat al wat Satan hoef te doen om dier jou te werk, is om jou te laat gloeien iets. Geloo ek dat een christen uh, de moon kan hy nie, want licht en duisternis kan hy nie self in vertrek wees nie. So dit beteken dat die, die vijand, ons noem het die vijand, as, as ek hierdie is in die persoon, so die vijand werk om my dan, met vleisering of hy gebruik ander mens om dier my te werk, want hy het een lichaam nodig. Daarom het hy die slang gebruik, daarom sê die woord ook, um, en, en die satan het in kaien ingevaar. So, uh, self met Judas sien ons het, dat hy, hy moet een lichaam mee om dier te werk. So, ek moet agree met hom om dier my te kan werk, in, in wat ek doen. Daarom sê die woord, vir, kom ons kyk na die seksuele, dan sê hy, alle sondes vind buiten die lichaam plaas, waar hy wat sondig op die seksuele, sondig tegen sy eie seel. So dit beteken dat, in my mind, begin ek programme te focus. En nou die programme is soos een laptop, en daar is een seker program waar daar is, en daai program is jou folter, jou aangeleerde gedrag, my oopdere wat ek het, eindelijk is my oopdere net coping mechanismes wat ek het, om te probeer hardlip dat ek beter kan voel. Is dit verslavings, is dit verwerping, is dit um, leens, uh, wat het ook al is, is goed is wat ek het wat programme is. Nou ongelukkig wat gebeur is, die persoon kom miskien by die heren uit, so nou sê ons, goed, die persoon by die heren uitgekom, hy het gered, ons sê hy het tot redding gekom, want dis wat die bloed van Jesus het. Ga na hemel toe? Ja. Maar sy mindset moet nou verander word, so dat daar waarheid kan inkom so dat hy onder die woord kan kom en waarheid kry, so dat die programme van aangeleerde gedrag vir die laaste 20 jaar, dit verander kan word, so dat hy in die waarheid kan kom, om te besef wat Jesus vir hom gedoen het. So, Hoorie, dit is so baie, dit is verskrikkelijk interessant, en ek denk ons moet die hele maand sy programme opneem om hierdie te kan bespreek, want ons tyd hardlip so vinnig uit, maar Karel, ek gaan jou net vinnig groet, so dat ons nou weer kan aangaan met die res, en dan gaan ons weer met die kijkers gesaad, en um, skakel in, want hierdie wil jy nie mis nie, tot volgende keer, tot ziens.